la continuité du projet Piste Communautaire. Le projet de désenclavement des zones de production PDZP, en appui au PNDL, démarre ses activités. Sur les chapeaux de roue depuis mai 2019, coïncidant avec le premier décaissement. Avec le concours financier de l'État, du FERA et des collectivités territoriales, mais aussi des partenaires au développement, la PAT et l'OFID. Avec un parti pris sur un dispositif mobilisant des services techniques déconcentrés sous la coordination de l'Agence régionale de développement qui conforte le binôme déconcentration-décentralisation dans l'espace territorial. Le PDZP en tant que projet en ancrage EPNDL n'a pas dérogé à la règle et nous avons pu donc, grâce à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, accompagner les collectivités territoriales à réaliser des ouvrages de dimension très importante, des marchés de milliards, il y a quelques années encore derrière nous, les acteurs pensaient que les collectivités territoriales n'étaient pas en mesure de le faire. L'approche PDZP est une approche chaîne de valeur et qui permet aux populations d'identifier les secteurs à fort potentiel de croissance qui vont impacter sur le niveau de revenu des populations locales et ce sont ces secteurs-là qui vont être priorisés. Dans cette foulée, au plan financier, la non reconduction de l'appui budgétaire aux collectivités territoriales fait encore débat. Même si, au plan technique, la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes bénéficiaires. Le PDZP n'a pas oublié le principe de la libre administration. Les financements sont énormes, mais au cœur de ces financements-là, il y a les collectivités territoriales. C'est nous qui faisons presque tout, naturellement avec l'appui de l'État, avec l'appui de structures techniques comme la RD, comme le PNDL lui-même. Quoique la méthode du paiement direct retenue par le PDZP PNDL présente quelques avantages pour le partenaire par rapport à l'appui budgétaire aux collectivités territoriales. Globalement, les travaux ont très bien avancé. Euh, ils sont à l'achèvement, reste à consolider un peu les activités qui, qui ont été retenues autour de ces pistes pour les, la, la, la mise en valeur, euh, le renforcement des, des chaînes de valeur et quelques infrastructures de communication et socio-économique autour de ces pistes-là. Nous avons vu euh, l'engagement de ces bénéficiaires-là, tous les accompagnements que le PDZP a pu mettre en place. On est euh, satisfait de, de cet ensemble de résultats. Bien sûr, comme je dis toujours, il y a des choses toujours à parfaire. Nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes dans le cadre d'une mission de supervision, mais de revue à mi-parcours. Ça va nous permettre de réfléchir sur les modes d'opérateurs que nous avons utilisés, qu'est-ce qui a bien marché pour le consolider et qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré en termes d'approche d'intervention. Dans sa mise en œuvre, le PDZP est crédité d'une bonne efficacité dans toutes ses composantes. En témoigne pour la composante chaîne de valeur et renforcement des capacités à mi-parcours où les indicateurs de produits sont déjà atteints pour leur quasi-totalité. L'exemple de la multiplication de semences. 320 entreprises semencières ont pu, sur une superficie emblavée de 771 hectares et d'un coût global de 122 millions 180 000 francs CFA, contribuer à la reconstitution de capital semencier pour une production de 1060 tonnes de semences améliorées, valorisées à 931 millions de francs CFA. C'est un projet intégré. Toutes les réalisations effectuées ont été bien appréciées par les différents producteurs rencontrés. Mais également nous, en tant que service technique, c'est des réalisations qui entrent en étroite ligne avec les objectifs du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural. Et je sais que le rendement que j'ai eu dans cette parcelle, ce que je vois, je sais que j'aurai un très bon rendement par rapport à la production. En tout cas, vraiment, nous remercions infiniment le PNDEL pour cet appui qu'on a eu. Et cette, cette expérience-là, nous voulons que ça, ça, vraiment, ça se multiplie. Que ça ne s'arrête pas aujourd'hui seulement. Nous avons Pré-base, limoye pré-base, limoye base, limoye R1, limoye R2. Et là encore, nous avons une influence pour nous. Nous avons carrément une influence pour nous. 
Le PDZP a aidé les groupements de femmes à aménager et équiper des périmètres maraîchers pour améliorer les moyens de production, fonçage de puits, système de pompage solaire et la sécurité, clôture de périmètres maraîchers déjà actifs. Déjà, 39 micro-projets en maraîchage sont réalisés, comme c'est le cas ici, dans la région de Kolda. Pour sécuriser l'approvisionnement en intrants, engrais, semences et stocker leurs produits, le PDZP a appuyé les producteurs dans la construction de 23 magasins de stockage équipés de petits matériels de pesage et de conservation. Pour faciliter aux producteurs la mécanisation des travaux agricoles, le projet a aidé à la promotion des micro-entreprises de prestations de services mécaniques de travaux agricoles. Sur les 55 prévus, 10 équipements de mécanisation des travaux agricoles ont été déjà livrés. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires femmes ciblées. Après l'acquisition, vraiment, ça a été un ouf de soulagement pour les populations de Gilas. Parce que déjà, euh, il nous a permis de faire de la réticulture l'année passée. Il a permis à tous les producteurs d'être à temps dans le bourrage de leurs champs, vu l'hivernage tôt l'année passée. Et après les récoltes de mille, ça a permis aux producteurs de pastèques de pouvoir labourer leurs champs et de faire encore de, de la pastèque. Dans le domaine de l'élevage, au niveau de l'élevage au vin, 140 bergeries sont réalisées ou sont en cours de réalisation pour environ 140 sujets rasseurs distribués. L'aviculture villageoise n'est pas en reste. Avec l'avènement de 350 micro-projets, coques rasseurs plus poulaillers, réalisés ou en cours pour un total de 812 sujets rasseurs. Quand on commence à arriver, on a beaucoup dans le domaine commercial, le PDZP a sensiblement amélioré les transactions avec l'aménagement de marchés ruraux pour une optique des échanges de biens et de services. 16 marchés ruraux, 172 souks et 5 blocs d'hygiène sont réalisés ou en cours de construction. 114 moulins mis en service ainsi que l'acquisition prochaine de 16 plateformes multifonctionnelles et 3 batteuses décortiqueuses réceptionnées sur les 16 prévues faciliteront, outre l'aménagement des conditions de travail liées à la transformation des produits agricoles, la valorisation optimale des produits agricoles. Le volet capital humain a occupé une place centrale dans le projet. En partenariat avec des structures de qualité, diverses actions de renforcement des capacités des acteurs territoriaux, notamment sur les chaînes de valeur agricole et animalière, la maîtrise d'ouvrages des projets de pistes rurales, les techniques de maintenance et d'entretien de ces dernières, la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Dans ce PDZP, tout ce qui vaut les formations et renforcement de capacités, en matière d'infrastructure routière est pris en charge financièrement par le fonds d'antiéroquie autonome et c'est le centre de formation et de perfectionnement des travaux publics qui déroule les activités, évidemment en collaboration avec le PDZP. 
avec la répartition géographique équilibrée des bureaux d'études sur le territoire d'intervention du projet, il a été noté un niveau général d'achèvement des travaux de 85,2% pour un linéaire de 518 km. Le montant total décaissé aux entreprises se situe à 17 milliards 664 millions 173 900 francs CFA, soit un taux d'exécution financière de 78,9%. En cas d'évacuation, premier Concernant l'éducation, la piste nous a beaucoup, beaucoup aidé, surtout nous les, les enseignants. Parce qu'auparavant, avant la piste, l'accès dans le village était un peu difficile. Parce que depuis, la, voilà, la, depuis que la piste est là, vraiment, ça nous facilite l'accès euh, pour venir à l'école, pour pouvoir dérouler nos apprentissages normalement, le matin comme l'après-midi comme aussi. Le PDZP aura déjà contribué directement ou indirectement à la création ou à la consolidation de 6260 emplois directs et indirects locaux. Les femmes ont bénéficié de ces emplois à hauteur de 26%. Tous les villages polarisants, la piste, on a fait des recrutements, euh, un recrutement local. Donc il y a certains jeunes qui sont là et qui sont même formés. Parce que quand on parle d'un recrutement local, dans un chantier, une fois que tu es sur le terrain, il y a le chef de chantier qui essaie quand même de former. La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales a permis d'enregistrer les résultats en matière de gestion de la pollution, de pression et dégradation des sols. En outre, le partenariat avec ENSA a permis un reboisement de 18 221 plans, soit un taux de réalisation de 90% au sein de 85 villages situés dans un rayon de 300 mètres des pistes concernées. La collaboration que nous avons avec le PDZP va dans ce sens-là. Dans un premier temps, c'est une collaboration qui est axée sur euh, renforcer la disponibilité en arbres fruitiers de qualité euh, dans ces zones-là, tenant compte des besoins réellement exprimés par les populations et de façon participative et inclusive en partant de leurs besoins et évidemment en travaillant en très forte collaboration avec, avec elles. Information formation Pour des engagements cumulés de 25,7 milliards de francs CFA, le décaissement est de 17,7 milliards, soit 58%. À mi-parcours, le niveau de réalisation des dépenses est performant, d'autant que le projet a déjà engagé 84% des ressources. À, la, à notre satisfaction à tous, au jour d'aujourd'hui, on a 100% d'engagement, 30% de décaissement, et encore mieux, euh, le taux d'avancement physique de l'exécution de ces pistes-là va de 10% à 100%. On a un partenariat exemplaire avec la, la Banque africaine de développement qui, qui, qui est installée localement et qui fait toutes les démarches nécessaires pour le, la bonne tenue et la bonne marche de, de, de ce projet important. Je voudrais véritablement me féliciter de cette approche d'ouverture, d'inclusion, hein, donc d'intégrer, euh, en mettant au devant les maires l'entremise de l'ARD qui a assuré l'accompagnement technique. Euh, je pense que c'est un bel exemple de collaboration euh, donc à dupliquer ailleurs ou par rapport à cette deuxième phase qui s'annonce à réconforter, à renforcer pour nous permettre d'atteindre euh, ces résultats obtenus actuellement. Du fait des retards sur la livraison des pistes et la mise en place des micro-projets, 
le développement de tout leur potentiel en termes d'impact et d'effet attendu du projet pourra se matérialiser en 2025 et au-delà. Si le projet obtient le financement de son deuxième plan d'investissement prioritaire avec plus de ressources orientées vers les investissements ciblant le développement des chaînes de valeur et le renforcement des capacités, les effets recherchés n'en seront que positifs. À tout point de vue, les résultats atteints par le dispositif confirment la solidité de l'approche et démontrent que les PDZP optent de façon résolue pour des territoires intégrés et résilients.